ஐன்ஸ்டைன் பார்க்கறதுக்கு எப்படி இருக்கார் நான் சொல்கிற ஐன்ஸ்டைன் வந்து வயசான தலை நரைச்சி போன ஐன்ஸ்டைன் கிடையாது எங்கான ஐன்ஸ்டைன் ஸ்பெஷல் ரிலேட்டிவிட்டி கண்டுபிடிக்கும் போது இருந்த ஐன்ஸ் ஐன்ஸ்டைன் அவருடைய ஃபோட்டோவை பாருங்கள் அப்பயே தெரியும் அவருடைய கண் அவருடைய அந்த கலர் இதெல்லாம் பார்க்கும் போதே எல்லாரையும் அப்படியே சொல்லி எழுக்கிற மாதிரி இருக்கு இல்லையா பெண்களுக்கு இதனால் ஐன்ஸ்டைன் ரொம்ப பிடிக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் ஐன்ஸ்டைன் வந்து ரொம்ப ஃபேமஸான பர்சனாகவும் ஆகிட்டார் அந்த நேரத்தில் வந்து ஒரு பெரிய சயின்டிஸ்டாகவும் இருந்தார் ஸோ பெண்களுக்கு நேச்சுரலாகவே ஐன்ஸ்டைனை ரொம்ப பிடிச்சிது அண்ட் ஐன்ஸ்டைனுக்கு முக்கியமாக பெண்களை ரொம்ப பிடிக்கும் அவர் என்ன தான் விளைவாக லவ் பண்ணி கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டாலும் அவருக்கு வந்து நிறைய பெண்கள் கூட பழக்கம் இருக்குது அதை பற்றி நம்ம வேறு ஒரு இதில் பார்க்கலாம் பட் பல சந்தர்ப்பங்களில் இது மாதிரி நடந்திருக்கு இதனால் மிலேவாவுக்கு தெரிஞ்சு ஏகப்பட்ட மனஸ்தாபங்கள் ஏற்பட்டிருக்கு ஒரு தடவை மிலேவாவுடைய ஃப்ரெண்டு கூடயே ஐன்ஸ்டைன் வந்து பழகியிருக்கார் மிலேவாவோட அந்த ஃப்ரெண்டுக்கு வந்து ஐன்ஸ்டைன் லெட்டர் எழுதுனத மிலேவா கண்டுபிடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த ஃப்ரெண்டுனுடைய ஹஸ்பண்ட்கிட்ட மிலேவா சொல்லி அந்த பொண்ணை வந்து வார்ன் பண்ணி அதே மாதிரி இங்கே வந்து ஐன்ஸ்டைன் கூட வந்து மிலேவா சண்டை போட்டு அவங்கள பிரிக்க வேண்டியதாக போச்சு ஸோ இது மாதிரி பல விஷயங்கள் நடந்திருக்கு அண்ட் நிறைய பேருக்கு ஐன்ஸ்டைன் வந்து லவ் லெட்டர் எழுதியிருக்கார் ஸோ இந்த வகையில் தான் எல்சா இன்ட்ரடியூஸ் ஆகிறாங்க எல்சா வந்து ஐன்ஸ்டைனுடைய ரிலேட்டிவ் சின்ன வயசில் எல்சாவும் ஐன்ஸ்டைனும் ஒன்றா சேர்ந்து விளையாடியெல்லாம் இருக்காங்க ஐன்ஸ்டைன் வந்து ஒரு தடவை ஜெர்மனிக்கு போகும்போது அங்கே வந்து எல்சாவை மீட் பண்ணியிருக்கார் அவங்களுடைய அங்கிள் அண்ட் ஆண்டியை பார்க்க போகும்போது அந்த வீட்டில் வந்து எல்சா இருக்கிறத பார்த்தோன்னே ஷாக் சின்ன பொண்ணாக கூட சேர்ந்து விளையாடின ஒரு பொண்ணாக இப்போ வந்து இவ்வளோ பெருசாக வளர்ந்துருக்கா அப்படின்னு சொல்லி எல்சாவோட சுச்சுவேஷன் எப்படி இருந்ததுன்னா எல்சாவுக்கு வந்து அந்த நேரத்தில் அவங்களுடைய ஹஸ்பண்ட் வந்து இறந்து போயிருந்தார் ஸோ எல்சாவுக்கு ரெண்டு குழந்தைங்க ரெண்டும் பொண்ணுங்க அவங்கள கூட்டிட்டு அவங்களுடைய பிறந்த வீட்டுக்கே வந்து எல்சா தங்கிட்டு இருந்தாங்க இந்த நேரத்தில் தான் ஐன்ஸ்டைன் வந்து எல்சாவை மீட் பண்ணுற அந்த சுச்சுவேஷன் வந்தது எல்சாவை பார்த்தோன்னே ஐன்ஸ்டைனுக்கு பிடிச்சி போச்சு ஐன்ஸ்டைனை பற்றி சொல்லவே வேண்டாம் ஏற்கனவே ரொம்ப ரொமான்டிக்கான ஆள் அந்த பக்கம் எல்சாவுக்கு ஹஸ்பண்டும் இல்லை ஸோ இவங்களுக்குள்ள ஒரு பழக்கம் ஏற்பட்டது இந்த நேரத்தில் திரும்ப எல்சா கூட கடித போக்குவரத்து வருது இதை வந்து மிலேவா பார்த்துறாங்க அண்ட் திரும்ப வழக்கம் போல் பிரச்சனை ஸ்டார்ட் ஆகுது இப்போ மிலேவா கூட ஐன்ஸ்டைன் இருப்பாரா எல்சா கூட ஐன்ஸ்டைன் இருப்பாரா எல்சா கூட அந்த கடித போக்குவரத்துலாம் எப்படி இருந்தது மிலேவா கிட்ட அதை எப்படி சமாளித்தார் அப்படின்றத இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்க தமிழ் ரேண்டம் தாட்ஸ் நான் உங்களுடைய வினோத் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நான் முதலே சொன்ன மாதிரி ஐன்ஸ்டைனுக்கு வந்து எல்சா கூட கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கடித போக்குவரத்து ஜாஸ்தி ஆகுது அவங்க கூட பழக்கம் ஏற்படுறதுனால மிலேவா கூட இருக்கிற பழக்கம் நேச்சுரலாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைஞ்சிட்டு வருது அது மட்டும் இல்லாமல் மிலேவாவுக்கு வந்து ஐன்ஸ்டைன் வந்து எல்சாவுக்கு லெட்டர் எழுதுறதும் தெரிஞ்சு போகிறதுனால இந்த பழக்கத்தில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விரிசல் வருது ஒரு தடவை எல்சாவுக்கு ஐன்ஸ்டைன் எழுதுகிற லெட்டரில் இப்படி எழுதுகிறார் அவ இருக்கிறதே நம்ம சந்தோஷத்தை கெடுக்கிறதுக்காக தான் அவளுக்கு கொஞ்சம் கூட நகைச்சுவை உணர்வோ இல்லை நட்புணர்வோ கிடையாது அவ வாழ்றதே எல்லாருடைய சந்தோஷத்தையும் கெடுக்கிறதுக்கு தான் அப்படின்னு சொல்லி எல்சாக்கு எழுதுறார் இது யாரு பத்தினா மிலேவாவை பத்தி அண்டு இது மட்டும் இல்லாமல் ஐன்ஸ்டைன் வந்து அப்போ ஜென்ரல் ரிலேட்டிவிட்டி ஒர்க் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கார் ஏற்கனவே ஸ்பெஷல் ரிலேட்டிவிட்டி ஒர்க் பண்ணும் போது அதுக்கு வந்து மிலேவா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஹெல்ப் பண்ணியிருந்தாங்க நிறைய கால்குலேஷன்ஸ்லாம் ஒர்க் பண்ணியிருந்தாங்க அண்ட் இந்த ஜென்ரல் ரிலேட்டிவிட்டின்னு வரும்போது அதுக்குள்ள மிலேவாவுக்கு வந்து சயின்ஸை பற்றின அந்த நாலேஜ் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைஞ்சி போச்சு ஏன்னா அவங்க வந்து குடும்ப வாழ்க்கையில் ஈடுபட்டதுனால குழந்தைங்கள பார்த்துக்கணும் எப்படின்னு சொல்லி சயின்ஸை விட்டு ரொம்ப தூரம் தள்ளி வந்திருந்தாங்க ஸோ ஜென்ரல் ரிலேட்டிவிட்டி பேப்பரை அவங்க பார்த்தா கூட அந்த நோட்டேஷன்ஸ்லாம் அவங்களுக்கு சரியாக புரியவே இல்லை ஐன்ஸ்டைன்கிட்டே கேட்குறாங்க இதெல்லாம் என்ன நோட்டேஷன் இதெல்லாம் எனக்கு சுத்தமாக புரியவே இல்லையே அப்படின்னும் போது ஐன்ஸ்டைன் வந்து மூஞ்ச காமிக்கிறார் அது என்னன்னு சொல்ல மாட்டார் ஸோ மிலேவா வந்து அவர் சேர்த்துக்கிறதுல இருக்கிற பிரச்சனை இது அண்ட் எல்சாக்கு லெட்டர் எழுதும் போது மிலேவாவை பற்றி அவர் இன்னொரு விஷயமும் குறிப்பிடுறார் அதாவது நான் வந்து அவளை வேலைக்காரி மாதிரி நடத்துகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி எழுதுகிறார் அப்போனா பாருங்கள் இது வந்து மிலேவாக்கே தெரிச்சு போச்சு அண்ட் இதனால் நிறையா கருத்து மோதல்கள் ஏற்பட்டது அண்ட் இதுக்கெல்லாம் ஹைலைட்டாக வந்து ஐன்ஸ்டைன் வந்து மிலேவாவுக்கு ஒரு கண்டிஷன் போடுறார் இந்த கண்டிஷன் தான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இந்த கண்டிஷன் எதுக்குன்னா இனிமேட் நான் உங்க கூட சேர்ந்து வாழணும் அப்படின்னா நீ இந்த கண்டிஷனுக்கெல்லாம் ஒத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த கண்டிஷனை போடுறார் இந்த கண்டிஷன் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் தெரிய
அதுக்கான பதிலை மட்டும் நீ கேக் சொல்லணுமே தவிர மற்றபடி என்கிட்ட எந்த கேள்வியும் கேட்கக்கூடாது எதிர் கேள்வி கேட்கவே கூடாது நான் சொன்னேன்னா உடனே என்னுடைய ரூம் விட்டு நீ வெளியே போயிடணும் முக்கியமாக என்னுடைய டெஸ்க் இருக்கு இல்லையா அது வந்து நீ உபயோகப்படுத்தவே கூடாது அது வந்து எப்பவும் கிளீனாக நீ தொடச்சி வைக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி ஏகப்பட்ட கண்டிஷன்ஸ் இதெல்லாம் கிட்டத்தட்ட ஒரு வேலைக்காரிக்கு போடுற கண்டிஷன் மாதிரி இருக்கும் இதெல்லாம் நீங்கள் கேட்கும்போது உங்களுக்கே ஆச்சரியமாக இருக்கும் ஐன்ஸ்டைனாக இப்படி ஒரு கண்டிஷனை வந்து அவங்களுடைய ஒய்ஃபுக்கு போட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி அண்ட் இதுக்கெல்லாம் நீ ஒத்து வந்தால் நீ என் கூட சேர்ந்து வாழலாம் இல்லைனா நம்ம பிரிஞ்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஐன்ஸ்டைன் கண்டிஷன் போடுறார் இந்த கண்டிஷன் முழுக்க முழுக்க மிலேவாவை ஒதுக்கி வச்சுட்டு அவர் வந்து எல்சா கூட வாழ்கிறதுக்கான முடிவு எடுத்துட்டார் அப்படின்னு அர்த்தமாகுது அண்ட் ஆனால் மிலேவா வந்து இந்த கண்டிஷன்ஸ்க்கெலாம் ஒத்துக்கிட்டாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு வேறு வழி இல்லை அவங்களுக்கு கொஞ்சம் உடம்பு சரியில்லாமல் இருந்தது அது மட்டும் இல்லாமல் ரெண்டு குழந்தைங்க இருந்தாங்க ஐன்ஸ்டன் இல்லைன்னா அவங்களுக்கு வேறு வழி இல்லை அந்த பக்கம் அவங்களோட ஃபேமிலியும் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருந்தது அண்ட் ஃபேமிலியை எடுத்து தான் வந்து ஐன்ஸ்டன் அவங்க லவ் பண்ணி கல்யாணம் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ இதெல்லாம் நிறையா ப்ராப்ளம்ஸ் இருந்ததுனால ஐன்ஸ்டன் சொல்கிற கண்டிஷன்ஸ்க்கு மிலேவா வந்து ஒத்துக்கிட்டாங்க அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் ஐன்ஸ்டனுடைய ஐடியா நல்லா தெரியுது எப்படி நம்மளை ஒதுக்கி வச்சிடணும் அப்படின்னு தான் ஐன்ஸ்டன் பிளான் பண்ணிட்டாரு ஸோ இதுக்கு ஒத்துக்கிட்டோன்னா கண்டிப்பாக ஐன்ஸ்டன் வந்து ஃப்ரீ ஆகிடுவார் அதனால் எந்த காரணத்தை கொண்டு இந்த கண்டிஷன்ஸ்க்கெல்லாம் நம்ம வந்து இது பண்ணக்கூடாது ஸோ அவர் என்ன சொன்னாலும் ஒத்துக்கிட்டு எப்படியும் அவர் கூட இருந்தால் அவருடைய மனசை மாற்றிடலான்ற மாதிரி மிலேவாக பிளான் பண்ணாங்க ஐன்ஸ்டைன் வந்து இந்த டைமில் சுவிட்சர்லாந்தில் இருக்கார் அண்ட் சுவிட்சர்லாந்துக்கு அப்போது ரெண்டு பேர் வராங்க ஐன்ஸ்டைனை பார்க்குறதுக்காக இவங்க வர்றது வந்து ஐன்ஸ்டைனுக்கு பெரிய ஷாக் நம்பவே முடியல யார் அப்படின்னா மேக்ஸ் பிளாங்க் அண்ட் வால்டர் ரெண்டு பெரிய சயின்டிஸ்ட் ஐன்ஸ்டைனை பார்க்குறதுக்காக வராங்க என்ன விஷயம்னா ஜெர்மனியில் கைசர் வில்லியம் ஆராய்ச்சி கழகம் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று புதுசாக ஸ்டார்ட் பண்ணுறதாகவும் அதில் வந்து ஐன்ஸ்டைன் உறுப்பினராக சேரணும் அப்படின்னும் அங்கே இருந்து பல ஆராய்ச்சிகள் பண்ணணும் அப்படின்னும் ஐன்ஸ்டைனை கேட்டுக்கிறாங்க அண்ட் மேக்ஸ் பிளாங்கை பற்றி உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் நான் ஏற்கனவே வீடியோஸில் சொல்லியிருக்கேன் ஐன்ஸ்டைன் வந்து ரொம்ப மதிக்கிற ஒரு ஆள் தான் மேக்ஸ் பிளாங் ஸோ அவர் வந்து மதிக்கிற ஒரு ப்ரொஃபஸரே அவர்கிட்ட நேராக வந்து நீங்கள் ஜெர்மனிக்கு வந்துடுங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது அதை எப்படி தவிர்க்கிறது அப்படின்னு சொல்லி ஐன்ஸ்டனுக்கு சுத்தமாக தெரியல அது மட்டும் இல்லாமல் சின்ன வயசுலேருந்து பிறந்து வளர்ந்த இடம் வந்து ஜெர்மனி ஸோ அங்கே திரும்ப போகிறதுக்கு அவர் பக் அவருக்கு ஒரு பக்கம் சந்தோஷமாக இருந்தாலும் இன்னொரு பக்கம் வந்து அவர் ரொம்ப யோசித்தார் ஏன்னா அவர் வந்து எப்பயோ சுவிட்சர்லாந்தில் வந்து செட்டில் ஆகிட்டார் இந்த வாழ்க்கை வேறு மாதிரியாக இருந்தது அங்கே போனீங்கன்னா திரும்ப இராணுவத்தில் போய் நீங்கள் பணியாற்றணும் அப்படி இப்படின்னு சொல்லி ஏகப்பட்ட கட்டுப்பாடுகள் இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் எப்படி இங்கே பழகி போன இடத்த விட்டு நாங்கள் எப்படி அங்கே போக முடியும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பக்கம் யோசிச்சுட்டு இருந்தார் அண்ட் இதுக்கு நடுவில் மேக்ஸ் பிளாங் வந்து அவருக்கு நல்ல ஆஃபர் வச்சார் அந்த ஆஃபர்லாம் என்ன அப்படின்னா நீங்கள் திரும்ப ஜெர்மனிக்கு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த கைசர் வில்லியம் ஆராய்ச்சி கழகத்தில் உறுப்பினர் பதவி மட்டும் இல்லாமல் நிறைய சம்பளமும் கொடுக்குற ஒரு வேலையும் கொடுக்குறோம் அது வந்து ஒரு ஒரு ப்ரொஃபஸர் வேலை அண்ட் இந்த ப்ரொஃபஸர் வேலையில் நீங்கள் வந்து வெறும் ஆராய்ச்சி பண்ணால் போதும் நீங்கள் கிளாஸ் எடுக்கணுன்ற அவசியமே கிடையாது கிட்டத்தட்ட பன்னெண்டாயிரம் ஃப்ரான்க் அளவுக்கு காசு உங்களுக்கு சம்பளமாக வழங்கப்படும் அண்டு நீங்கள் உங்களுடைய ரிசர்ச்சை அங்கேருந்து கண்டினியூ பண்ணலாம் உங்களுக்கு வந்து ஜெர்மனி அரசே வந்து உங்களுடைய ஆராய்ச்சியெல்லாம் ஊக்குவிக்கும் உங்களை மாதிரியான பாப்புலர் சயின்டிஸ்ட் இப்போ வந்து ஜெர்மனிக்கு தேவை ஜெர்மனியில் பிறந்த நீங்கள் ஜெர்மனிக்காக இதெல்லாம் நீங்கள் செய்யணும்னு சொல்லி மேக்ஸ் பிளாங்கே இந்த மாதிரி சொல்கிறார் அண்ட் இதில் இன்னொரு அடிஷ்னல் விஷயம் என்னென்னா ஒரு வேலை ஐன்ஸ்டன் வந்து ஜெர்மனிக்கு போயிட்டா அங்கேருந்து எல்சாவை மீட் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி ஸோ இவர் வந்து டூ இன் ஒன் பிளானாக இருக்கும் ஒரு பக்கம் மேக்ஸ் பிளாங் வந்து ஐன்ஸ்டைன் ஜெர்மனி கூப்பிட்றார் இன்னொரு பக்கம் எல்சா அங்கே இருக்காங்க ஸோ எல்சாவையும் மீட் பண்ணலாம் அண்ட் பட் இதை வந்து மிலேவா எப்படி எடுத்துப்பாங்க அப்படின்றது தான் அவருக்கு ஒரு பக்கம் குழப்பமாக இருந்தது ஸோ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி அவர் யோசிச்சுட்டு இருக்கும்போது மேக்ஸ் பிளாங் கிட்ட ஐன்ஸ்டன் கேட்குறாரு நான் எதுக்காக ஜெர்மனி வரணும் ஸ்பெஷல் ரிலேட்டிவிட்டி தெரிஞ்சுக்கிட்டவங்களே உலகத்தில் மொத்தம் பன்னெண்டு பேர் தானே அப்படி இருக்கும்போது எனக்கு என்ன பாப்புலாரிட்டி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ஐன்ஸ்டைன் வந்து பிளாங்கை மடக்கிறார் அதுக்கு பிளாங் வந்து திரும்ப ஐன்ஸ்டைன் மடக்கிறார் ஆமாம் உலகத்திலே ஸ்பெஷல் ரிலேட்டிவிட்டியை தெரிஞ்சுக்கிட்டவங்க பன்னெண்டு பேர் தான் ஆனால் அதில் எட்டு பேர் வந்து ஜெர்மனியில் தான் இருக்காங்கன்றது உங்களுக்கு தெரியாது ஐன்ஸ்டைன் சொல்கிறார் ஏன்னா அந்த கால
நான் படித்த நம்ம தகுந்த புத்தகத்தில் வந்து அது வந்து துணி அப்படின்னு இருந்தது ஸோ மேபி ஒரு கர்ச்சீஃப் மாதிரி இருக்கலாம் அதாவது சகப்பு கலர் கர்ச்சீஃப் எடுத்துகிட்டு வந்தால் நாம் ஜெர்மனிக்கு போகலாம் அப்படின்னு வெள்ளை கலர் கர்ச்சீஃப் எடுத்துகிட்டு வந்தால் போக வேண்டாம்னு அட்ஜஸ்ட் முடிவு பண்ணியிருப்பார்னு நினைக்கிறேன் அண்டு வியக்கத்தக்க வகையில் வந்து மேக்ஸ் பிளாங்கு நெக்ஸ்ட் டைம் மீட் பண்ணும்போது அவர் வந்து சகப்பு கலர் துணி வச்சுருந்ததுனால அட்ஜஸ்ட் வந்து ஜெர்மனிக்கு போகலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டார் அண்ட் இதில் அடிஷ்னலான விஷயம் ஜெர்மனிக்கு போகிறதுனால எல்சாவையும் மீட் பண்ணிடலாம் அண்ட் ஐன்ஸ்டின் கூட மிலேவாவும் ஜெர்மனிக்கு வரதுக்கு சம்மதிச்சிட்டாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு வேறு வழி இல்லை பட் அங்கே வந்ததுக்கு அப்புறம் ஐன்ஸ்டைனும் எல்சாவும் நிறையா மீட் பண்ணிக்கிறது பார்த்துட்டு வேறு வழி இல்லாமல் ஐன்ஸ்டைனை விட்டு விலகிறதுக்கு முடிவு பண்ணிட்டாங்க ஸோ அங்கேருந்து அவங்க வந்து அவங்களுடைய சொந்த ஊர் சொந்த நாடான செப்பியாவுக்கு போயிடுறாங்க குழந்தைங்களை கூட்டிகிட்டு ஐன்ஸ்டின் மட்டும் இங்கே ஜெர்மனியிலேருந்து அந்த ரிசர்ச் எல்லாம் பண்ணிட்டுருக்கார் இதெல்லாம் தெரிஞ்ச மிலேவா வந்து டைவர்ஸுக்கு ஒத்துக்கிறாங்க ஸோ ஐன்ஸ்டைன் வந்து கோர்ட்டில் டைவர்ஸுக்கான கேஸ் போடுறாரு ஸோ இதில் வந்து ஐன்ஸ்டைன் என்ன சொல்கிறாரு டைவர்ஸுக்கான காரணமாக வேறு ஒரு பெண்ணை திருமணம் பண்ணிக்கிறதுனால நான் வந்து மிலேவாவை விவாகரத்து பண்ணுறேன்னு சொல்லி சொல்கிறார் இதுக்கு நஷ்ட ஈடாக வந்து ஒரு பெரிய அமௌண்ட் தர வேண்டியது இருக்குது அது வந்து ஒரு பேங்க் அக்கௌண்ட்டில் போட்டு வச்சு அதனுடைய வட்டியை வந்து மிலேவா எவ்வளோ வேணால் செலவு பண்ணிக்கலாம் பட் அதனுடைய அசலை எடுக்கணுன்னா ஐன்ஸ்டின்கிட்ட வந்து ஒப்புதல் வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கண்டிஷன் கொடுக்குறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ரெண்டு வருஷம் வந்து ஐன்ஸ்டின் வந்து வேறு யாரையும் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதுக்கு தடை கொடுக்குறாங்க அண்டு ஐன்ஸ்டைன் என்ன சொல்கிறாரு இந்த தொகை மட்டும் இல்லாமல் எனக்கு வந்து நோபல் ப்ரைஸ் கிடச்சிதுன்னா அதில் பாதி பணத்தை வந்து நான் மிலேவாக்கு கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லி மிலேவாக்கு வாக்குறுதியும் கொடுக்குறார் பட் அந்த டைமில் நோபல் பரிசு கிடைக்கிறதுக்கான எந்த விதமான அறிகுறியும் இல்லை ஏன்னா ஸ்பெஷல் ரிலேட்டிவிட்டி மட்டும் தான் கண்டுபிடிச்சிருக்காரு அதையும் வந்து உலகம் வந்து பெருசாக கவனிக்கல அண்ட் இப்போ தான் ஜென்ரல் ரிலேட்டிவிட்டியில் அவர் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு பட் இருந்தாலும் அவர் ஒரு தீர்க்க தரிசி அவருக்கு தெரிஞ்சிருக்கு நம்மளுக்கு எப்படியும் நோபல் ப்ரைஸ் கிடைக்கும் அப்படின்னு அண்ட் அதையும் மிலேவா நம்புனாங்க நோவல் ப்ரைஸ் கிடச்சிதுன்னா நம்மளுக்கு ஒரு அமௌண்ட் கிடைக்கும் செட்டில் பண்ணுவார் அப்படின்னு சொல்லி அண்டு இதில் அடிஷ்னலான விஷயம் என்னென்னா நோபல் ப்ரைஸ் கிடைக்கும் போது அன்சின் வந்து அவர் சொன்ன வாக்குறுதியை காப்பாற்றி மிலேவாவுக்கு வந்து அதில் பாதி அமௌண்ட்டை கொடுத்தார் என்ன தான் வந்து ஐன்ஸ்டைனுக்கு மிலேவா கூட சண்டை இருந்தாலும் அவங்களுடைய பசங்க மேலே அவர் பாசமாக தான் இருந்தார் ஒரு தடவை அவருடைய பெரிய பையனுக்கு லெட்டர் எழுதும் போது சொன்னார் உனக்கு எது பிடிச்சிருக்கோ அதை நீ படி அதில் நீ நல்லா மார்க் எடுக்கணும் ஃபஸ்ட் ரேங்க் வரணும்னு நீ ஆசைப்படாத ஆனால் நீ ஃபெயில் மட்டும் ஆகிடாத சுமாரான மார்க் இருந்தாலும் பரவாயில்ல ஒரு வருஷத்தை வேஸ்ட் பண்ணாத அளவுக்கு நீ மார்க் எடுத்துக்கோ அதில் வந்து அடுத்த வருஷத்துக்கு போ எந்த விஷயம் உனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கோ அதாவது எந்த விஷயத்தில் நீ ஈடுபட்டால் டைம் போகிறதே உனக்கு தெரியலையோ அந்த வேலையை நல்லா பண்ணு உனக்கு பிடிச்ச வேலையை நீ செய் அப்படின்னு சொல்லி எழுதுகிறார் ஆனால் ஒரு விஷயத்தை மட்டும் அவர் கண்டிக்கிறார் நீ எனக்கு எழுதுகிற லெட்டரில் நிறைய எழுத்து பிழை இருக்குது எழுத்து பிழை இருக்கக்கூடாது ஸோ எழுத்து பிழை இல்லாமல் எழுதுறதுக்கு கற்றுக்கோ நீ மனசில் நினைக்கிறத நீ கரெக்டாக எழுதுனா தான் எனக்கு புரியும் அப்படி எழுத்து பிழையோடு எழுதும் போது அது தேவையில்லாத ப்ராப்ளங்களை ஏற்படுத்திடும் அப்படின்னு சொல்லி அவருடைய பையனுக்கு அறிவுரை கொடுக்குறார் ஸோ அந்த வகையில் வந்து ஐன்ஸ்டின் வந்து அவங்க பசங்க கூட ஒன்னா இருக்கணும் சந்தோஷமா இருக்கணும்னு ஆசைப்படுறார் ஆனா அவருக்கு வந்து மிலேவா மட்டும் ஏனோ பிடிக்கிறதே இல்ல அண்ட் எல்சா பக்கம் வந்தீங்கன்னு சொன்னீங்கன்னா எல்சாக்கு வந்து ரெண்டு பொண்ணுங்க இருந்தாங்க இல்லையா அதுல பெரிய பொண்ணு பெரிய எல்சி ஆக்சுவலா இதுல உங்களுக்கு ரொம்ப ஷாக்கிங்கான ஒரு விஷயம் சொல்றேன் ஐன்ஸ்டைன் வந்து எல்சாவை திருமணம் பண்ணிக்கணும்னு நினைக்கவே இல்லை எல்சாவுடைய பெரிய பொண்ணான எல்சியை தான் ஃபர்ஸ்ட் திருமணம் பண்ணிக்கணும்னு நினைக்கிறாரு போய் எல்சி கிட்டே அதை கேட்குறாரு நான் உன்னை திருமணம் பண்ணிக்கலாமான்னு சொல்லி ஆனால் எல்சி என்ன சொல்கிறாங்க நான் வந்து உங்களை ஒரு அப்பா ஸ்தானத்தில் வச்சுருக்கேன் நீங்கள் எப்படி என்னை திருமணம் பண்ணிக்க முடியும் நான் இந்த திருமணத்துக்கு ஒத்துக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறதுனால வேறு வழி இல்லாமல் எல்சாவை ஐன்ஸ்டின் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறார் ஆக்சுவலாக எல்சா கூட தான் அவருக்கு ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குது அதனால தான் விலேவா கூட சண்டை போட்டு வராரு பட் விலேவா டைவர்ஸ் பண்ணியாச்சு அப்படின்ற சூழ்நிலை வரும்போது அவர் போய் கேட்கறது எல்சாவுடைய பொண்ணான எல்சி கிட்ட தான் மேபி நீங்கள் இப்படி நினைக்கலாம் ஐன்ஸ்டைன் அப்படியெல்லாம் பண்ணுறாருன்னு சொல்லி ஆமாம் ஐன்ஸ்டன் தான் அப்படியெல்லாம் பண்ணுறார் பெரிய சயின்டிஸ்டாக இருந்தாலும் அவங்கள சாதாரண மனுஷங்க தானே ஏற்கனவே நான் சொல்லியிருக்கேன் ஐன்ஸ்டின் வந்து பல பெண்கள் கூட தொடர்பு இருக்குது நிறைய பேர்கிட்ட ரிலேஷன்ஷிப்பு லவ் லெட்டர்ஸ் இதெல்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் தனியாக ஒரு வீடியோவில் பார்க்கலாம் பட் இந்த ஒரு காரணத்தினாலே ஐன்ஸ்டைனை தப்
ஸோ அடுத்த ஐன்ஸ்டைன் வீடியோக்காக காத்துட்டு இருங்க அது வரைக்கும் உங்களோட இருந்து விடைபெறுவது உங்களுடைய வினோத் பாய்